ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലാരീസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓട്ടോ കളറിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണണം അതിനു മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ സ്റ്റുഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഒരു ചേരിയിലെ വീടാണ് ഫോട്ടോ റഫറൻസ് ആയി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രോയിങ് നമുക്ക് സ്പീഡായിട്ട് കാണിക്കാം ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫോട്ടോ കളർ ജൈനയുടെ ബ്രഷ് റൗണ്ട് നമ്പർ ഫോറും ടെന്നും ചാർട്ട് പേപ്പറും ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്പീഡായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ജൈനയുടെ ബ്രഷ് നമ്പർ ടെൻ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്കൈക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂവിൽ അല്പം വെർമില്യൻ ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വാഷ് ചെയ്യാം താഴോട്ട് വരുന്നതനുസരിച്ച് വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാം ഒരു മേഘത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വീടിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള പച്ചപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ യെല്ലോ ഓക്കർ സാറ്റ് ഗ്രീന് എന്നിവ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഡാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം സ്കാർലെറ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ വെർമില്യനോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ബ്രഷ്യൻ ബ്ലൂവിൽ അല്പം സ്കാർലെറ്റും ക്രിംസണും ചേർത്ത് റൂഫിൻ്റെ വെളിച്ചം തട്ടാത്ത ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം വെർമില്യനും ഗാംബോജും ചേർത്തുകൊണ്ട് റൂഫിന് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ അല്പം ക്രിംസണിലേക്കും ബേൺസിനെയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം കാമ്പോജ് മാത്രം ചേർത്തുകൊണ്ട് ലൈറ്റാക്കി കൊണ്ടുവരാം ഹൈലൈറ്റ് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പേപ്പർ വൈറ്റ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് സാറ്റ് ഗ്രീന് അതിലെ യെല്ലോ ഓക്കറും അല്പം ക്രിഷ്യൻ ബ്ലൂവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് വാളിനൊക്കെ ചെയ്യാം വെള്ളം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടി നന്നാവുക ഫോട്ടോ നോക്കി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോട്ടോയിലുള്ള അതേ പടി കളർ ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കളറുകൾ മാറ്റം വരുത്തി ചെയ്യാവുന്നതാണ് പാളിൻ്റെ കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടോണുകളായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈ ആവുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ സ്ട്രോക്കുകളും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് 
ഹൈലൈറ്റിന് വേണ്ടി പേപ്പർ വൈറ്റ് വിടുമ്പോൾ മുൻകൂട്ടി തന്നെ നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം എവിടെയാണ് നമ്മൾ പേപ്പർ വൈറ്റ് വിടേണ്ടതെന്ന് വിൻഡോക്ക് സ്ട്രോക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യാം ഫ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ അതിലല്പം ക്രിംസണും സ്കാർലറ്റും ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇരുട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഫ്രഷ്യൻ ബ്ലൂവിൽ അല്പം യെല്ലോ കറ് ചേർത്തുകൊണ്ട് സൈഡ് ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം ഹൈലൈറ്റ് പോവാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫോട്ടോ കളർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മീഡിയ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ലെയറുകൾ ചെയ്യാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ ലെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നന്നാവുക കമ്പോജ് ചെയ്ത് ഉടനെ അല്പം വെർമിലിൽ ബ്ലൂ ചേർത്ത് ഡാർക്കാക്കാം ഇനി ഓടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണിക്കാം എർമിലിനിൽ അല്പം പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ ചേർത്ത ടോണാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഡാർക്ക് വരാതെ ഒരു മീഡിയം ടോണാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വാട്ടർ കളറിൽ നിങ്ങൾ തുടക്കക്കാരനാണെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അമിതമായിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാതെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം കൂട്ടിയും കുറച്ചും എന്നാൽ ഒപ്പാക്ക് മീഡിയം ചെയ്യുന്ന പോലെ കട്ടിയാവാതെയും വേണം ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണിക്കാം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന മരത്തിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡാർക്കായിട്ട് അതും ചെയ്തെടുക്കാം ചില ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബ്രൈറ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വാട്ടർ കളർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഫിനിഷിങ്ങിനായി ഒറ്റ ലെയറിൽ തന്നെ വാഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ല ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൈവരുന്നതാണ് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റിയാൽ 
കളറിന് നല്ല ഭംഗി കൂടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് വീടിൻ്റെ ചുമരിൻ്റെ അല്പം പൊളിഞ്ഞ ഭാഗം കാണിക്കാം സ്ട്രോക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പഴകിയ എഫക്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് പേപ്പർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചാർട്ട് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാട്ടർ കളറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പേപ്പേഴ്സ് ഏതെല്ലാം ആണെന്ന് പറയാം ക്യാൻസൺ ഫാബ്രിയാനോ അർച്ചസ് ആൻഡ്മെയ്ഡ് അനുപം തുടങ്ങിയവയാണ് ഇത് അല്പം കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഇത് ഓൺലൈൻ അവൈലബിൾ ആണ് വാട്ടർ കളറിൽ വാഷിംഗ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം സ്ട്രോക്ക് വെക്കലാണ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചിത്രത്തിൻ്റെ റിയൽ എഫക്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാം ഈ പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂവിൽ അല്പം സാബ് ഗ്രീൻ ചേർത്ത് ഡാർക്ക് സ്ട്രോക്ക് വെക്കാം റൂഫിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡുള്ള പച്ചപ്പ് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാം റൂഫിനെ എടുത്ത് കാണിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മുകളിലേക്ക് ലൈറ്റാക്കി കൊണ്ടുവരാം ലീഫിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിൽ സ്ട്രോക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാം ഗ്രീൻ മാത്രം ചെയ്തതിന് ശേഷം യെല്ലോ ഓക്കർ ചെയ്യാം സാബ് ഗ്രീൻ്റെ കൂടെ അല്പം ബേൺസീനെ ചേർക്കാം പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂവിൽ അല്പം സാബ് ഗ്രീൻ ചേർക്കാം ഓടിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ലീഫിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാക്കാം ലീഫിൻ്റെ ഇരുട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സാബ് ഗ്രീനെ അല്പം പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂവും സ്കാലറ്റും ചേർത്ത് ഡാർക്കാക്കി കൊണ്ടുവരാം മരത്തിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഭാഗം സ്പീഡായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് രീതിയിലാണ് കളർ ചെയ്യേണ്ടത് ദൂരേക്ക് ലൈറ്റായിട്ടും അടുത്തേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് ഡാർക്കായിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് താഴോട്ട് വരുന്നതനുസരിച്ച് ഡാർക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് ആദ്യമായി പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിരന്തരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഷ് കയ്യിൽ വഴങ്ങാനും കളർ മിക്സിങ് പെട്ടെന്ന് ശരിയാകാനും സാധിക്കും ഇനി വെള്ളം വാഷ് ചെയ്തു സാബ് ഗ്രീൻ മാത്രം വെക്കാം കൂടെ അല്പം യെല്ലോ ഓക്കറും ഇനി അല്പം വെർമില്യൻ്റെ കൂടെ ഗാമ്പോജും കൂടി ചേർക്കാം താഴോട്ട് അല്പം വെള്ളം മാത്രം വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൈറ്റാക്കാം മരത്തിന് സ്റ്റെമ്മിനെ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ബ്ലൂവിൽ ബേൺസിന സ്കാലറ്റ് ചേർത്ത് ഡാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേ
ലൈറ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് അല്പ എല്ലോക്കർ ചേർത്ത് ചെയ്യാം ഈ ഡാർക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ കാണിക്കാം ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ ഒത്തിരി പേർ എന്നെ ഡ്രോയിങ് പഠിക്കാനായി വിളിച്ചിരുന്നു അതിനാൽ ഓൺലൈൻ വഴി ഡ്രോയിങ്ങും പെയിൻറ്റിങ്ങും എല്ലാ മീഡിയത്തിനും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒഴിവ് സമയത്തിനനുസരിച്ച് പഠിക്കാവുന്നതാണ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ സ്പീഡായിട്ട് കാണിക്കാം ഫ്രോക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു അധ്യായമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാ